היי, ברוכים הבאים לוידאו השלישי של אילוסטרייטור בבית ספר ירוק. היום אנחנו נרחיב את הכלי של, ה... של הבלנד טול. בשיעור הקודם עבדנו עם בלנד טול באופן פשוט, הבנו את הרעיון של הכלי, ויש אופציה נוספת לעבוד איתו שאפשר לעשות בעזרתה דברים נחמדים. מה שנעשה, ניקח את כלי האליפסה, ניצור מעגל, נלחץ עליו, ועם אופשן ועם שיפט נעתיק אותו בצורה כזאת. נמשיך לעשות את זה, אפשר גם לעשות קומנדי. Uh, ואז הפעולה האחרונה שעשינו בעצם משכפלת, משתכפלת. הנה. מה שאנחנו עכשיו נעשה זה נקבע לה את הצבע של הסטרוק בארבעה צבעים נקיים ויפים שהתמזגו טוב. נעשה את זה ירוק. אה, סליחה, זה יהיה תכלת. ירוק. אחד העיגולים, ניקח שוב עם אופשן, פעם לא צריך שיפט, אנחנו פשוט מניחים אותו פה, אנחנו אחרי זה נעטוף אותו בבלנד בעצם. עכשיו נסמן את ארבעת העיגולים, ניקח את הבלנד טול ונציין ממה למה הבלנד. ניתן לו בעצם את ההנחיה. עכשיו אני רואה ש... אני אחזור בגלל שהצורות היו עם לבן, עשיתי אותם עכשיו בלי לבן, ואני אעשה את זה שוב. בצורה כזאת. אוקיי. אתם זוכרים שבתוך הבלנד יש בלנד אופשן שאנחנו יכולים לתת לו הנחיה לגבי מספר הצעדים. אני לא רוצה שזה יהיה כל כך אה, צפוף, אני רוצה שיהיו פחות צעדים, ככה כדי שזה יקיף את העיגול שלנו בצורה יותר מעניינת. מה שאנחנו עושים עכשיו, בוחרים פשוט את הצורה ביחד עם המעבר, אובג'קט, בלנד, פליי ספיין. בעצם אנחנו אומרים לו שהבלנד יהיה כמו עמוד שדרה של, ה... של העיגול שיצרנו. וזאת הצורה שקיבלנו. עכשיו יש איזשהו טריק שעוזר לנו לגרום לזה להיות עיגול מושלם. אנחנו לוקחים את הפנטול, כאילו מוסיפים נקודות. הוספנו, לפעמים צריך להוסיף כמה נקודות, במקרה הזה הוספנו אחת וזה נראה טוב. רגע, אולי נוסיף. כאן נקודה? לא. זה כבר מיותר כנראה. עדיין יש פה שני חורים. אפשר באותה הזדמנות ללמוד מה עושים במקרה כזה. הצורה שלנו היא, אך כרגע עם אפקט, למשל אם אני אעשה קומן Y שזה פריוויו, תראה ככה. יש פעולה שאנחנו עושים במקרה כזה, נקראת אקספנד, אקספנד, הופך את הצורה לצורה בעצם אמיתית. נגיד אם אני אעשה עכשיו קומנד Y, זה מה שאני אראה. הזאת אפשר גם לקחת מעגל אחד, ועם אופשן, לא, זאת לא הייתה הכוונה, נבחר אותו בצורה כזאת, עם החץ השחור ועם אופשן. נשכפל אותו. כי היה פה, שמתם לב, היה פה כמו, כמו חור. עכשיו בעצם הכל מלא וקיבלנו את הצורה הנחמדה הזאת. זאת ההרחבה שרציתי להראות לכם 
של בלנד, שנעשית בעזרת אובג'קט, בלנד, ריפלייס ספיין. הכלי הבא שנלמד זה כלי שמאפשר לנו חזרה ב... בצורה סיבובית, בין מנדלה בעצם. יש לנו שתי דרכים עיקריות ליצור מנדלה. אנחנו נעשה את זה בצורה כזאת. קודם כל, נתחיל מאליפסה. ניקח את ה-Direct Selection Tool. אני רוצה שהיא לא תהיה אליפסה, אלא שהיא תהיה צורה... לא סימטרית, ככה יהיה לנו יותר מעניין לראות אותה בצורת מנדל. מה שאנחנו נעשה עכשיו, ניקח את כלי הרוטייט. בכלי הרוטייט יש נקודת התייחסות, היא נמצאת כאן בצבע טורקיז לא כל כך בולט, שאיפה שהיא תהיה, שם יהיה בעצם מרכז הסיבוב. הצורה הזאת תסתובב סביב המרכז. אני לא רוצה כרגע שהיא תסתובב סביב המרכז הזה. אני אמקם אותה פה, אני אלחץ על אופשן פעמיים, והנה נפתח לנו חלון הרוטייט. ראיתם שגם הצורה קפצה 20 מעלות, כי בחלון הרוטייט היה כתוב 20 מעלות. עכשיו, 20 מעלות זה מספר טוב לעניין הזה, כי 360 מעלות בעצם אה, מתחלק <laughs> טוב ב-20. נסמן גם את הפריוויו, ונלחץ על קופי. עכשיו יש לנו בעצם אה, צורה שהסתובבה ב-20 מעלות. עכשיו אני יכולה לעשות אה, Command D, שזה פעולה שמשכפלת את הפעולה האחרונה. כל פעם שאני אלחץ על ה-Command D, הוא שוב ייקח את הצורה ויסובב אותה 20 מעלות סביב נקודת ההתייחסות שקבענו. זהו, מאוד פשוט. זה הדרך הראשונה שאני... רוצה להתייחס אליה. דרך השנייה, אני שוב לוקחת מפה את הצורה, היא בגישה קצת שונה. הגישה פה זה ללכת לחלון האפקט. אפקט יש את Distort and Transform, שכבר נתקלנו בו בסרטון קודם. Transform. אוקיי, כאן אני גם אקבע מספר מעלות, מספר עותקים, פה צריך לכתוב מספר עותקים, אני אכתוב 18, שזה בעצם מספר הפעמים ש-20 מעלות נכנס ב-360 ו-review. מה שקרה, הוא לקח את הצורה, סובב אותה 18 פעמים, שכפל אותה, בהבדל של 20 מעלות, אבל הוא עשה את זה מסביב לנקודת המרכז של הצורה. למשל, אם היינו כותבים פה רק uh, שש פעמים, זה היה נראה ככה, לא היה משלים את הסיבוב. שמונה עשרה זה מצב שהוא השלים את הסיבוב. עכשיו, היתרון של האפקט הזה שאפשר עוד להמשיך לשחק בו. כדאי גם להפעיל את הפריוויו, אני אחזיר את זה שנייה. כן, זה, יש, יש לו מצבים שהוא נראה טיפה מוזר, אבל מה שאני מנסה להראות שאפשר מאוד מאוד להשפיע על הצורה של האיור הזה בעזרת הסקלות שיש לנו, זה סקאלה של סקייל, רוחבי ואופקי ומוב. בעצם זה די מפתיע, כאילו, אתה לא... ככה יכול ממש לצפות, אבל יכולות להתקבל מזה צורות די מעניינות. Okay. זהו, בעצם שתי הצורות האלה הן שתי צורות ליצור מנדלות, זה אני רק אחזיר. המצב שזה היה, כדי שנוכל לראות שוב את המנדל הזה אפקט, דיסטורט אנד טרנספורם, 18 עותקים, 20 מעלות, 
ברח ל-18 מעלות. מה ששונה במהות של שתי השיטות עבודה, שאם אני אעשה עכשיו קומנד וואי, פריוויו, הרוטייט שהוא כלי מאוד פשוט, אנחנו רואים שתי, שהצורה קיימת, ובמקרה של האפקט, כמו כל אפקט, עד שלא נעשה אקספנד, הצורה שלנו לא באמת קיימת. היא עלולה להשתנות בכל מיני מצבים, עדיף לקראת סוף העבודה לעשות את האקספנד. היתרון של המצב הזה, שאם אני עכשיו לוקחת את הצורה המקורית ומשנה אותה, שאר העבודה תשתנה בהתאם. ככה גם יכולים להתקבל הפתעות. וכשאני מרוצה ממנה, אני פשוט עושה Object Expand, Expand Appearance במקרה הזה, והצורה הפכה להיות צורה אמיתית שאפשר להדפיס אותה ולא יהיו לנו את ההפתעות. זהו, קצת על מנדלות. עוד בנושא המנדלות, מה קורה אם יש לנו איזושהי מסגרת נגיד לברכה או כרטיס? אנחנו רוצים ש... שצורה מסוימת תחזור סביבה, ממש כמו מסגרת לתמונה. בואו ניקח לדוגמה את הפרח שיש לנו פה בספריית הסמלים, בסימבולס. אנחנו לוקחים את הפרח, אה, כרגע הוא בצורת סימבול עדיין, משכפלים אותו. ויוצרים את הבלנד בצורה שכבר למדנו אותה. ברגע שיש לנו שתי צורות ואנחנו אה, מסמנים את הראשונה ואז את השנייה עם בלנד טול, הבלנד ממלא את הקו שעשינו. כרגע זה לא משנה כמה צעדים, תכף תראו למה. אנחנו ניקח את הצורה שקיימת כאן, וגם משהו שכבר עשינו. אה, ליצור באובג'קט בלנד, ריפלייס ספיין, את הצורה הזאת. עכשיו בואו ניכנס ונכניס פה באמת עוד קצת צעדים כי זה נראה טיפה ריק. קצת יותר. מה שרציתי להראות לכם זה גם אם הצורה כמעט תמיד משאירה איזשהו אזור פתוח וקשה מן הסתם לחשב בדיוק כמה פרחים אמורים להיכנס כאן, כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לקחת את כלי המספריים, הוא נמצא כאן יחד עם כלי המחק והסכין, וללחוץ איפשהו על הצורה שלנו. מה שהוא עושה הוא בעצם מפזר את מספר הפרחים שביקשנו לשכפל בצורה מדויקת סביב המסגרת שלנו. ככה אנחנו מקבלים מסגרת שאפשר לכתוב או להמשיך לעצב בתוכה. הכלי הבא שנעבור עליו זה כלי ה-Wid Tool, כלי שנמצא כאן, וגם חלון ה-Petfinder שנמצא באזור הזה. אנחנו ניצור בעזרת הכלים האלה ענף, ענף עם עלים. נצייר קו, נצייר שחור, ניקח את הפן טול בערך במרכז, כשאנחנו נוגעים בקו אז הפן טול נהיה פלוס ואז אנחנו יכולים להוסיף קו, כרגע הוא מינוס בשביל שאנחנו יכולים למחוק את הנקודה הזאת. כשאנחנו לוחצים על אופשן, הפן טול בעצם פותח את הקרניים, הקרניים יוצרות קו מעוגל. אז שוב, כשאנחנו עומדים זה בעצם הוסיף נקודה, אחרי שהוספנו ועומדים על נקודה יש לנו מינוס, שזה מוריד נקודה, ואם אנחנו עומדים על נקודה עם אופשן אז היא פותחת את הקרניים. עכשיו כשעשיתי את זה אז בעצם הקרן שהייתה פה התבטלה, אבל כש, כשלא היו בכלל קרניים זה הוסיף שתי קרניים. עכשיו הוויטול, אני לוקחת את כלי הוויטול, עומדת איפשהו באזור הזה ובעצם עושה פעולה כזאת שכאילו מרחיבה את הקו, היא לא באמת מרחיבה, זה סוג של אפקט, אבל היא מרחיבה את הקו. 
ואני יכולה גם לגשת למקום אחר ולעשות אותו יותר צער אם אני רוצה, שזה טיפה יותר יזכיר ענף. עכשיו זה כבר עניין יותר עיצובי, עם האופשן אני משכפלת את הצורה שעשינו, מקטינה אותה. שכפלת שוב אחרי זה נתקן את הסוג של עיוות שנוצר לנו אבל בגדול זה יהיה הענף שלנו איך אנחנו נותנים את זה, אנחנו נמצאים באותו מקום שהרחבנו, רק שהפעם זה כבר לא מתאים, אז אנחנו מצרים. אותו דבר כאן, אנחנו קצת מצרים את הצורה. כרגע יש לנו את הצורה דמוי ענף הזאת ומה שקורה אם אנחנו עושים Command Y, Preview, אנחנו רואים רק קווים. לכן אנחנו נבחר את כל הצורה, Command A, Object, Expand Appearance. עכשיו הצורה הפכה לשלוש צורות. ואם נעשה Command Y נראה אותן כצורות. נבחר את שלושת הצורות, אני רוצה שהן יהיו בעצם אה, צורה אחת, כדי שאני אוכל לתת להן פקודה אחת אה, צבע אחר, אפשר לעשות את זה גם בגרופ, אבל אני לא רוצה שהן יהיו כבר שלוש צורות. בגלל זה יש לנו את כלי, ה, את חלון ה-Petfinder. ב-Petfinder יש אה, כלי יונייט, מינוס פרונט, אינטרסקט, אקסקלוד, דיווייד, טרים, מאג' קרופ, אאוטליין ומיינוס בק. כל אחד מהם בעצם עושה דבר אחר. הכי טוב זה לנסות למקם צורות אחת, אחרי, אחת מעל השנייה, כמו האייקונים של הכלי, ולראות ממש בעיניי מה זה עושה. במקרה הזה אני אפעיל את, את כלי היונייט. מה שקרה, אולי לא רואים את זה כרגע, אבל שלושת הצורות הפכו להיות צורה אחת, ממש כמו ב... אם זה היה... ענף אמיתי. כל, כל פעולה עכשיו שאני אעשה תתייחס לשלושת הצורות כאילו שהן צורה אחת. בעצם כאן הדגמנו את הוויטול, כלי שמטפל ברוחב של קווים וצורות, ואת חלון ה-Petfinder. כדי לפתוח אותו אם הוא לא פתוח, אנחנו ניכנס ל-Window, Petfinder. 